Pese a que a propuesta dos orzamentos estatais que conhecemos onde a última hora da tarde tan só contempla un millón de euros pro imprescindible arranxo da Nacional 540, Esta tarde confirmamos que o investimento será maior e estaría garantido por outras vías a marxe dos orzamentos. Foi o rexedor de Carballedo, Julio Llebra Pimentel, quen informou prácticamente de primeira man dos diferentes plans para a mellora doutra das estradas da vergoña, a que comunica ademais as capitais provinciais de Lugo e Ourense. Xa o coñezo de forma oficial, esta mañá, a parte dunha nota, mantive unha conversa co delegado de carreteras de Galicia, don Ángel del Río, entón, bueno, explicóme claramente como está a situación, e bueno, pois, intentei entendelo, e creo que, bueno, que desde un punto de vista pedagógico, pois, podemos explicarlo con claridade. En primer lugar, hoxe mesmo tiñan que empezar as obras, el díxome que estaban xa as empresas na estrada, non as vexo, porque, bueno, con este tempo, pero, bueno, esperemos que este maña xa. En primer lugar, hai un investimento que se fixo pola vía de emergencia, unha obra de emergencia, que é un sistema que se usa cando, precisamente, se dan estes casos que se poden chamar de emergencia. No que esta estrada nacional 540 vai xe a a investir ahora mesmo un millón e medio de euros. Isto vai a significar que xa, nestes catro meses, ten que estar rematada esta obra, que, como digo, tiña que empezar hoxe mesmo, vai non facer, pois, espero que mañá, e vai a facer o máis urgente, é dicir, vai vender o kilómetro, hasta o kilómetro 64, desde Guntín, e donde vamos a facer, pois, unha reparación urgente, ou xa, donde este no peor, pois vai a facer isto. A partir de aquí vamos a hacer otro proxecto que está en conservación, é dicir, para que entendamos, iso é automático, o sea, o estar en conservación, para Galicia hai 60 millóns de, 69 millóns de euros en conservación, e deles van a investir nesta estrada do orden de 6 millóns de euros. O sea, unha parte que ven desde Guntín a Taboada, un proxecto que ven desde Guntín a Taboada, e outro proxecto que vai desde Taboada ao límite da provincia de Ourense. O millón consignado nos orzamentos do Estado para este 2018, no caso de ir adiante estas contas, sería un investimento aparte e viría completado con outras asignacións nas sucesivas anualidades. Un millón para este ano, para ano daza 8, e os tres millóns restantes para ano daza 9. Podese facer tamén, como suceda a veces, empezar as obras este ano e rematalas a principios do ano que ven. O sea, que en definitiva, se facemos un resumo de todo isto que estou dicindo, hai tres proxetos, dous que están ligados á conservación de estradas, que non teñen nada que ver cos orzamentos xerais, e outro novo proxeto, que é o que vemos hoxe nos medios de comunicación, que sale na prensa, que está ligado aos orzamentos, é dicir, á aprobación desos orzamentos. Se esos orzamentos non se aprobasen, pois, lógicamente, ese investimento non se podería facer. O demais non está vinculado á aprobación dos orzamentos, é dicir, é unha cousa que a conservación prorrogase nos anteriores presupostos, que están hoxe do ano pasado, en a prorroga dos mesmos, entón, a prorroga dos presupostos permite facer esos investimentos. As máquinas que veremos nos vindeiros días para paliar o lamentable estado desta estrada corresponden ao plan de máis dun millón e medio de euros para as reparacións de urxencia que xa se anunciaran o pasado día 20 dende o Ministerio de Fomento. Será do quilómetro 18 de ICAO 64 e a empresa adjudicataria é Taboada e Ramos, que hoxe a chegaba sinalización e maquinaria o contorno da estrada a espera dun tempo máis axeitado para comentar comezar os traballos. Non servirán ainda para deixar esta vía nas condicións que merece e moitos veciños xa recibiron cualificándoas de parche, un parche que deixará de selo, en teoría, co que hoxe anunciou o alcalde popular. Despois virá o outro proxecto, que non está ligado, que é cosa importante, porque, claro, se estamos pendentes 
de que se aprueben o no los, los orzamentos del Estado, pues no lo sabemos. Eso es, una, eso es una incógnita que esperemos que se aprueben, pero tampoco sabemos. Entonces sería muy preocupante que, que estuviéramos pendientes que se aprueben o no los orzamentos del Estado, porque no es así, no podríamos continuar. Pero, no obstante, después de este millón y medio de euros, investirarse otros 6 millones de euros ligados en dos proyectos. Después, eh, para darle el toque final, vinculado, o sea, como digo, a aprobación de los orzamentos, serían o. o eso que vemos hoy en la reflexión nos vemos. Si se suman todos los planes más o contemplados en los orzamentos, estaríamos a hablar de un investimento de 11 millones de euros en los vindeiros años para arranchar una estrada que también hay años que fue dejada de demandas administraciones. 3 millones de euros estarían proyectados su año de 19.